എവ്രി വൺ ഇന്ന് ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നത് വറുത്ത അയില കൊണ്ടുള്ള കറി അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ശരി എന്നാ ഇന്നത്തെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മീൻ അയില മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പത്ത് പീസുകളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ മുന്നൂറ് ഗ്രാം പിൻ അത് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് വറക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു വലിയ സവാള മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ വാളൻപുളി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മീഡിയം ടൊമാറ്റോ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കപ്പ് രണ്ടാമത്തെ തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് നേർത്തെ തേങ്ങാപ്പാൽ അര കപ്പ് കട്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു നാല് കുഞ്ഞുള്ളിയും ആദ്യം തന്നെ ഈ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കരിഞ്ഞൊന്നും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മിക്സായി ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് പോയിട്ട് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പീസുകൾ അതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായി അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇനി എണ്ണയൊന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കണ്ട അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരിയാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് വരാം സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റായി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടേക്കാം ഇത് വറുത്തെടുത്തേക്കാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റായി ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തു തക്കാളിയും വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കീറിയെടുത്തു ബാക്കിയെല്ലാം നീളത്തിൽ സവാള ഇതുപോലെ മീഡിയം ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പുളി വെള്ളമൊഴിച്ച് അതും പുളിവെള്ളവും റെഡിയാക്കി പാൻ ചൂടായി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഈ 
ചെറിയ ഉള്ളിയും പകുതി വേപ്പലയും ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് വെക്കാം പാൻ ഇനി രണ്ടാമത് ചൂടാവാൻ വെച്ചു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അത് ഒത്തിരി മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വളയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി ഇഞ്ചിയും മുളകും എല്ലാം സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മി നനച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ആഡ് ചെയ്യാം മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഇപ്പോ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി അതിന്റെ പച്ച മണവും എല്ലാം മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ പാല് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഒഴിക്കാം ഇനി ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് തിളച്ച് ആ മസാലയും ആ പാല് ഒഴിച്ച പാലും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി തള വന്നു മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമില് ടു മിനിറ്റ്സ് ടു മിനിറ്റ്സ് ആയി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പും ഉപ്പിടുമ്പോ അധികം ഇടരുത് കാരണം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലും ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് പിന്നെ ഈ പുളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഒഴിക്കാം കാരണം പുളി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒഴിക്കാം അതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പീസസും അതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി ഇതൊരു ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈ ആക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് തള രണ്ട് തള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ഇടാം ഇതിൽ തള വന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം എന്നിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആ സിമ്മറിൽ ഇരുന്നോട്ടെ ഇതിപ്പോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായി തുറന്നു വെച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറുകിയ പാല് ചേർക്കണം ഈ പാല് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയേക്കാം ഇത് നന്നായി തിളച്ചു ഞാൻ ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയമിലേക്ക് ആക്കുവാണ് എന്നിട്ട് വിനീഗർ ഒഴിക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത്
ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കറക്റ്റായി ഇനി നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും കൂടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫും ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാനെടുക്കാം ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മുടെ വറുത്ത അയില കറി റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്താലോ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവാട്ടോ ചോറിന്റെ കൂടെ മാത്രമെന്നല്ല അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെയും പോകുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഓർക്കുമല്ലോ അല്ലേ താങ്ക് യു